Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Sahabat Jelajah Alkitab Pernahkah sahabat jelajah Alkitab menemukan sebuah kisah di dalam Alkitab yang kemudian kisah tersebut memunculkan tanda tanya bahkan keraguan-raguan di dalam hati dan pikiran kalian? Ya, kita bisa menemukan beberapa kisah di dalam Alkitab yang tentu membangkitkan keraguan-raguan bahkan ketidakpercayaan bagi kita. Salah satu kisah yang tentu saja termasuk dalam hal ini adalah ketika kita menemukan kisah tentang seekor keledai yang bisa berbicara. Keledai yang bisa berbicara Seperti apa kisahnya? Apa maksud dari kisah ini? Ayo sahabat jelajah Alkitab Kita jelajah Alkitab dan temukan kisahnya Sahabat jelajah Alkitab Kisah tentang keledai yang bisa berbicara Dapat kita temukan dalam bilangan bab 22 Ayat 21-34 Di dalam perikop ini kita akan menemukan Kisah tentang Bileam dan keledainya Bileam adalah seseorang Yang mempunyai kemampuan untuk memberkati Dan mengutuk orang lain Apa yang keluar dari mulutnya Pastilah akan terjadi Kemampuan itu ia peroleh dari Allah Maka suatu waktu, Raja Balak dari bangsa Moab meminta Bileam untuk menggunakan kekuatannya, menggunakan kemampuannya ini untuk mengutuk bangsa Israel. Tentu saja, Allah tidak berkenan dengan hal ini. Maka Allah menggunakan cara yang luar biasa, cara yang di luar pikiran manusia untuk mencegah agar Bileam tidak melakukan apa yang diminta oleh Raja Balak. Kisah lengkapnya sebagai berikut. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina tersebut, dan mereka pergi bersama-sama dengan para pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah, Ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika sang keledai melihat malaikat Tuhan berdiri jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Melihat hal itu, Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian, pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat lagi malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka, Bileam memukulnya sekali lagi. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. 
melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkatnya. Ketika itu Tuhan membuka mulut sang keledai sehingga sang keledai berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi sang keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawab Bileam, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah Bileam dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya. Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Demikian kata si malaikat. Mendengar hal itu, Berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka balak itu. Sahabat jelajah Alkitab, itulah kisah tentang keledai yang bisa berbicara. Tentu saja, kisah ini mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita. Silakan mengambil maknanya masing-masing sesuai dengan konteks kehidupan kita. Semoga video kali ini menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab, mendorong kita semakin mencintai Alkitab, dan rajin membaca Alkitab setiap hari. Alkitab, kitab suci adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis dan tak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.